我和李北爵结婚两年，他却不肯碰我。今天，既然我得不到你李北爵的心，那我就要得到你的心。老公，你怎么才回来呀、啊？我们家好想你呀、啊。江宝宝，你想干什么？干什么？我你呀、啊。放开我。想为你的白月光守身如玉，既然如此，我偏要尝尝你生死。要离婚也是明天的事，我们只要一天没有离婚，你就得要履行夫妻间的义务。你别后悔。不睡了你，我才后悔呢。嗯昨天晚上和他，少爷，上奶奶一大早就离开了，他走的时候让我把这个交给你。他还说什么？上奶奶还说，说少爷技术太差，建议好好练习。睡了我就想跑，做梦！李总，我向小姐把孩子扔到垃圾桶就失联了，我实在不忍心，就把孩子给您送过来了。江宝宝，你可抱起我们的孩子，我一定要让你付出代价。哎，小唐，我当然是了，你的孩子怎么样了？江宝宝，这航空器可我怎么这么难破解？我再破解不出来就赶不上了。你能不能安静一点？我明天还要参加比赛呢。哎呀，小唐，我这也不是没有办法嘛。这次来还是谈犯罪投资的事情，交给别人我不放心。所以，咱们小孩就暂时先跟你照顾啦。哎呀，先不跟你说了，我这边还有事情，先挂了，拜拜。张小姐，您怀的三个宝宝只有两个顺利生产，其中一个孩子因为营养不良，刚生下来就夭折了，你绝爱。对不起，宝宝。是妈咪没有保护好你。要是小宝还在的话，应该和他们两个一样可爱。你们两个可一定要听小唐阿姨的话，要乖乖的哦。行，我不是故意的。哇，这个小朋友好有礼貌啊！要是莫白有人家一半乖，我恐怕做梦都能笑醒。阿姨，您的手机。张莫白，你什么时候跟在妈咪身后的？你知不知道你这样很危险？怎么还穿成这样？还挺帅的。阿姨，你说的话我听不懂。弟弟说过，不让我跟陌生人说话。江莫白，你现在学会撒谎了是不是？你要是这样，妈咪就生气了。阿姨，我是元宝，不是什么莫白。你认错人了，请你把我放开，谢谢。你是准备气死妈咪是不是？那，你看这照片上面是不是你、啊
。妈咪怎么会把你认错呢？这个阿姨怎么会有我的照片？不对，这不是我。可是，只有双胞胎才会长得那么像吧？难道她真的是妈咪？你要是现在跟妈咪走呢，或许我可以不生气；但你要是现在继续闹下去，那可就不一定了。爹爹从来不让我提妈咪两个字，可是元宝真的好想拥有一个妈咪啊！宝贝啊，你今天怎么怪怪的？走，妈咪带你回家啊！这就是被妈咪抱着的感觉吗？好不容易铺进了航空系统，应该赶上妈咪的航班了呀！奇怪，怎么没看见妈咪呢？江莫白，妈咪要跟你好好谈一谈。江莫白。这应该是弟弟或者哥哥的名字吧。妈咪知道你非常的聪明，但是你一个人坐跨国航班实在是太危险了。你要是出了什么事儿，妈咪怎么办？妈咪，对不起。莫白今天也太翻场了，我都打算大战三百回合了，这混世小魔王居然道歉了。算了，你下次不许再这样了啊。妈咪以后出差呢，也会提前跟你讲，不会突然离开了。哎，哥，好吧。妈咪好温柔，元宝好喜欢妈咪呀、啊。是不是找不到？李总，小少爷说上厕所去了，然后人不见了，连个孩子都看不好。元宝要是出了事，你哪有牌吗？李总，监控已经查到了。带走小少爷的那个女人正住在附近的酒店里，警方那边已经开始部署了。敢动我李北爵的儿子，我看他是活够了。宝贝，你喜欢哪一件？我觉得这两件都很可爱。妈咪的眼光好奇怪呀、啊，这些衣服也太幼稚了吧？可是这是妈咪第一次给我挑衣服呀。嗯，那就。应该是外卖到了，妈咪去看一下。你们是谁？你们为什么闯进来？江小姐，我们怀疑你涉嫌拐卖儿童，请你跟我们走一趟。拐卖儿童？我怎么可能拐卖儿童？还真误会！放手，我买！妈咪，妈咪！李青岩，对不起，爹爹。为什么跟陌生人走啊？因为他是。妈咪，不对，爹爹不让我提妈咪。如果是找到妈咪了的话，爹爹会生气的，因为我不想参加宴会，而且我觉得那个阿姨也不像坏人，还让他带我走的。不像坏人，我告诉你。不管他是好是坏，今天他被警察带走，都是因为你到处乱跑，你知不知道？爹爹，我们一样课上，你的些朋友都有妈咪，就我没有。我下次再也不乱跑了。你别怪那个阿姨，好不好？齐月，放了那个女人。好的，李总。谢谢爹爹。我禁止严宝提起他妈妈，就是想让他忘记。没想到他执念那么深。李总，你将小姐把孩子扔到垃圾桶就失联了。江宝宝那种不负责任的女人，根本不配做严宝的妈妈。这事儿莫名其妙把我抓起来，说我拐卖，也不让我们算情。江宝宝，李美菊，我不是。啊。
，回国第一天就遇到这个狗男，关键是倒霉啊我。真是你啊！快赶回来！这位先生，你是不是认错人了呀？而且在大街上这么抓着一个女士的手，我真是好教养啊！你再说一遍。看来不仅没教养，耳朵还不好使。你该不会是看上我了，所以想跟我搭讪吗？<笑>不好意思啊，我对你没兴趣。你还真是和一年前一样厚脸皮。我的现在是你抓着我的手，到底是我们两个谁厚脸皮啊？而且我警告你，现在是站在警察局门口，要是再不说出来，我就不对你不客气了。得、啊，进来吧，别后悔。啊！下手还真是够狠。是，我们回去看看莫白姐。莫白，妈咪，她怎么在丽美珏身上？难道她想跟我抢儿子？不行，不能让她得逞。干什么？你想干什么？莫白那么聪明，肯定能明白我的意思。等她一下车，我就带她跑。是不是？原来带走我儿子的那个女人是你，你是不是忘了自己做了什么？怎么还有脸现在？听不懂你在说什么，让开，你是我儿子。你，张总，刚才不是说我认错人了吗？现在怎么看什么人儿子？想当我儿子的女人，你不配。李北辰，你给我站住！你放开我！你要是敢带走我孩子，你给我杀掉！莫白，莫白，我说怎么莫名其妙被人当成人贩子？肯定是他搞的鬼。张小姐，地狱总说如果你还想变小少爷的话，请跟我走。他有这么好心？爹地狱，你不是是刚才的那个阿姨吗？何止是认识啊，他是你，他不是什么好人，以后不准你再见他。可是，知道了，弟弟。刚才你已经看到，弟弟和妈咪手牵手，他们好像在吵架。如果让妈咪和爹地和好，妈咪就可以天天见到元宝啦。江小姐，李总在里面等您，请吧。他以前从来不让我来这儿的，算了，就莫白要紧。李北爵，我儿子呢？怎么了？这会知道状况。李北爵。你到底想怎样？我们两个早就已经互不相欠了，你有必要做的这么绝吗？你想见儿子是吧？可以啊，只要你还清了这些年他的抚养费，我可以考虑。我抚养费？不然呢？你还要不要脸？我才是孩子的亲生母亲，我辛辛苦苦的把孩子生下来，你给我要抚养？你尽过一天一个母亲应尽的责任吗？你有什么资格说是孩子的母亲？要钱还是要命，你自己选。行，为了孩子，我忍。五年应付抚养费七百八十万，你还真敢要啊？怎么了？刚才不还口口声声说是孩子的母亲，这点钱你舍不得？行，你不就是要钱是吗？嗯，别想着贷款，只要有一句话，整个海城没有一家银行敢借钱。江宝宝，早在六年前你就应该想会有这么一天
，我一定要让我的余生在后。您的银行账户到账八百万元。那，这点钱我还是有的。至于多出来的二十万呢，就当是我睡了一回。现在可以把儿子还给我了吗？江宝，丁总真是明智。你该不会是对自己的前妻还有什么想法吧？你也配？我永远都不会对偷了别人基因之后一走了之的女人有任何想法。看来厉总还是有一点自知之明的，知道自己浑身上下也就那点基因这种钱。有种你再说一遍！有本事你掐死我！掐死我以后就没人给你掐儿子了。想死啊？我当年欠下的账，我一笔一笔跟你算。把他丢出去、啊！是。李北杰，你这个混蛋，把我的儿子还给我！妈妈，弟弟不见了，你看到他了吗？宝宝，这莫白现在跟你在一起吗？我这边只查到他去了机场。对不起啊，是我没有看好他。放心吧，莫白他，跟我在一起呢。弟弟真的去找娘娘了，真是太过分了，居然都不叫我一声。见你激怒，甜甜也想跑啊？弟弟现在不听话，妈咪正教训他呢。甜甜，你可不许学哦。嗯，妈妈你就放心吧，我才不和他扯这个一样。<笑>甜甜，呃，你先去旁边玩一会儿，待会儿小姨来找你。说吧，有什么不能让那小丫头听的？莫白被厉北绝告诉了。什么？你说谁？厉北绝？我也不知道我为什么这么倒霉，偏偏碰上他。那就不好办了呀，这整个海市都是他厉北绝的地盘，你想再从他手里把孩子夺回来？那真的是太难了，再难我也要把莫白夺回来。小桃，我虽然不知道丽北爵是怎么找到莫白的，但是我现在怕他把甜甜也盯上，所以想拜托你。你放心，甜甜交给我没问题。这次的事情我也有责任，你有什么需要帮忙的，你就随时联系啊。嗯。不要这样！十六年前我就不应该去。想跟我抢，我是绝对不可能让你抢。你该不会是对自己的前妻还有什么想法？不可能，我怎么会对他有想法？我喜欢的只有十六年前的那个女孩。总裁。小少爷又犯病了，不吃不喝也不说话，你赶紧去看看。什么？元宝，这么晚了，为什么不睡觉？打你吗？元宝平时挺乖巧的，为什么现在像变了个人，变得这么固执？应该是闯人。元宝对母亲的思念太多了，小小年纪又压抑的太狠，所以才会变成这样。叶娟，这么多年过去了，你还是没找到元宝的母亲。你忘了吗？妈妈去很远的地方出差，要很久才能回来。爹爹说过，妈咪明明今天早上就回来了。怎么又收车？爸爸说过很多遍了，他不是你妈妈。他就是我妈咪，是爹爹把妈咪气跑了，妈咪才走的。林星言，你就这么跟爸爸说话是吗？宋凯，小少爷一定还想你，别和他生气。把小少爷的药子啊，准备好了。
秋花，把钥匙了。你要让我受到辱面，她不是你妈妈。我只要你这辈子都别想住方家。李北君，这么晚了找我过来，哎，你这个喝贵干啊？你先把我发病了。什么？延宝发病了？延宝不是一年多都没发病了吗？怎么回事啊？行了，我这次反应很激烈，都已经开始摔东西了。我以为延宝病得快好了，没想到病情又严重了。事出反常，必有因。延宝最近是遇到什么事儿了？他昨天在机场。把一个陌生人给遗忘了，这样啊，一定是那个人有什么特征，符合严宝对梦瑶的期待。要我说啊，你不如把他请过来，这样啊，好好安抚一下严宝。万一人家还是单身，哎，那岂不是近水楼前先？他也配？我就睡你觉了。哎，李北君。我认真的，你好好想想。啊，到底有什么办法能把冒白从李北觉的手里弄出来呢？哪位啊？江小姐，我是厉总的助理，厉总想要见您。他又想干什么？好像是小少爷的身体出了问题，希望您能抓紧时间。什么？我儿子怎么？这个才一晚上就把莫白弄生病了，不愧我是是，我的手机的系统，终于找到妈咪了。我妈咪今天去哪？去上一趟啥？那个局。我儿子呢？你把他怎么样了？差点被他这副样子给骗了。那这五年都干什么去了？他身体不舒服，不吃不喝，少热热你还是人吗？那可是你儿子，他分明在决心，难道就看不出来吗？干什么？敢跟我动手？我腻了。要没事你就弄死我。我儿子要是出了什么事，我跟你拼命。你有什么资格说这种话？孩子会生病，不都是因为你吗？明明是你抢走了儿子，你现在还反咬我一口，实际上有你这不要脸！蒋宝宝，注意你说话的态度，再敢跟我说话，我让你这辈子别想。你到底要怎么才肯让我见到他？想见儿子，我这把还不行。怎么，又想要更多的抚养费？想要多少钱？这次不要钱，只要你答应留在这儿当个保姆，负责照顾孩子的饮食起居，就可以随时随地见到。我还会给你一笔。我保姆，你知道我现在什么身份吗？你想都别想。张宝宝，你没有选择的余地。如果你不想帮，那你就走吧。你除了威胁我，你还会什么？你废话，到底做不做？在厉北爵的地盘上，我确实没有别的选择，只有先答应他，再想别的办法了。好，我答应你。但是我现在要见到他，而且我明天才能搬过来。好。总裁，蒋少爷现在正是去发母爱的时候，正好夫人回来了。你为什么不能和他复合呢？嗯
那那，你还想着那个当年救你的女孩吗？小哥哥，你别睡，我们我们马上就逃出去了。你快不行了，你别管我，你自己跑吧。我不，你长这么好看，我以后可是要把你娶回家的，所以你必须和我一起逃出去，听见没有？我是男孩子。我是你的孩子，好，我等你来娶我。一家夫人的位置，只能是他了。气死了，你李培军，我早知道你是这样的人渣，我当初就不应该救你。莫白。莫白，妈咪，你终于来了。莫白，是妈咪不好，是妈咪来晚了。但你这个小家伙，你也不能饿着自己呀、啊，哪有这么反抗的？妈咪，我好想你哦。妈咪也好想你、啊。那莫白，想不想跟妈咪离开？愿意，妈咪在哪我就去哪。妈咪，你可不可以陪陪宝宝睡一会儿？我会乖乖的。好，你睡吧，妈咪在这儿呢。才一晚上，莫白就被折腾成这样，李碧根本就不配当一个父亲，绝对不能把莫白留在这里。我们这就把你离开没事就好，早饭可担心你哦，小少爷。嗯，爷爷，你认错人了，我不是什么小少爷。哎，你赶紧跟我回家。你开什么？来人呀！有人拐卖小孩。哎，小少爷，你赶紧跟我回家，你再不回去，总裁可要生气喽。
。江总到底给他灌了什么迷药、啊？过了一个晚上就不认我们爸了。郑博，那个女人呢？没有找到。我们找到小少爷的时候，只见他一个人在门口。竟然把严宝一个人扔在门口，果然他关心的样子都是装出来的。带小少爷上楼，没有我的允许，别让他出来。是。哎呦，我的小祖宗嘞！你就不能消停点吗？啊，好好休息啊！什么嘛，他们也太笨了，连人都认不清了。难道说他们家的小少爷和我长得很像？也就是说，李心隐，他们家的小少爷原来叫李心隐呢。我倒要看看你跟我长得有多像。老师，这怎么都是我的照片？不对，这不是我。可是我妈咪也没提过这个名字啊，只有双胞胎才会长得那么像。难道说我崇拜很久的偶像是爹爹？嗯、爹爹，爹爹就在这里。如果我告诉他我是他另一个孩子。但是一定会很惊喜的